。孙奇峰先生系当代首屈一指嘅书画艺术大师同埋美术教育家。佢生于一九二零年山东招元，喺二零零三年三月二十日喺天津安然离世，享年一百零四岁。佢嘅艺术成就超然，喺中国艺术界嘅地位举足轻重。佢曾任中国美术家协会理事、中国书法家协会理事。同埋天津美术学院副院长等头衔，佢亦都获得咗中国美术奖同埋中国书法兰亭奖所颁发嘅终身成就奖，被中国美术家协会、中国书法家协会赠予国画大师嘅称号。孙奇峰先生出生于墨香世家，佢嘅祖父曾任校长，爸爸自细爱好诗词书法，而舅父更加系著名嘅画家黄友石。喺抗战爆发期间，孙奇峰喺山东嘅家乡沦陷。佢喺一九四一年前往北京揾舅父学画。喺舅父嘅支持同埋分途之下，佢顺利考入当时最出名嘅北平艺术专科学校，亦即系中国历史上第一所国立美术学院。佢喺花鸟画、山水画、书法同埋孙刻各方面都得到多位名师嘅教导。孙奇峰先生嘅作品虽然恬静闲适，但系有充沛嘅精神同埋浓郁嘅人民情怀。不论系花鸟画定系书法，佢嘅艺术风格都达到思古而不离古，意味着佢并不会全盘模仿前人，受传统所束缚。佢一方面从黄雪涛、田世光等前辈嗰度学到中国艺术所注重嘅形神。另一方面，佢亦都从徐悲鸿等当时嘅艺术新锐嗰边学到西方艺术所注重嘅写实。喺构图方面，孙奇峰先生会使用中国花鸟画少见嘅全景式构图，融合咗中国同埋西方绘画嘅美感。而喺题材方面，佢偏好各种花卉、雀鸟、松鼠同埋鹰等等，其中以鹰嘅不同姿态尤其闻名。佢画嘅鹰喺唔同嘅场景中都有独特同埋栩栩如生嘅神态动作。佢嘅用笔利落干脆，将墨色运用得千变万化。画花蕊嘅时候用笔肯定，点叶有变化；画石头时笔锋墨色多变；画雀鸟时用笔灵活生动。孙奇峰嘅多幅花鸟画、山水画、书法同埋孙刻作品都入选咗中国现代美术全集。亦都被天津艺术博物馆同埋澳洲国家艺术馆收藏。一九五二年，孙奇峰喺河北师范学院美术系任教，开始咗长达六十多年书画家同埋教育家嘅生涯。呢所河北师范学校，亦都就系而家中国八大美院之一——天津美术学院嘅前身。当时学院里面美术系教学资源不多。名家书画藏品亦都好少，孙奇峰亲自写教材，亦都鼓励其他老师喺授课之余，创造更加多嘅绘画同埋书法作品，俾学生作示范。为此，孙奇峰先生亲自编绘《白鸟画谱》《孔雀画谱》《动物纹样》等嘅画册。孙奇峰先生可谓一代宗师，桃李芬芳，为国家培养咗一大批优秀嘅中国画艺术人才。佢有唔少个学生喺各大美术院校担任要职，包括现任嘅天津美院院长贾广健，同埋天津美院嘅美术馆馆长霍春阳，亦都有唔少嘅学生获得国家一级美术师嘅称谓，可见孙奇峰先生嘅教育贡献重大